Yeah, we continue to pray for you and your family. So, Atram Halilia, David and Mahatam, Sadim Rende Bijode, Maxim Alde, Yatra Lilan, David and Karan Kode, Utradalam, the Sahai, the Bombay, Karan Wombo, Yatra and Kode, Ripan, and Atam Lavatan, the Sambo, and the Kim, the Vitam, and the Maka Pratikam, so Atram Halilia. Sunday Assembly, Namako, the Testimony Kivendi, Sister Maria May Abraham, Dani Lekishanikano, Sister Maria May Abraham, Dani Linda? Andala. Ah. ഞാനൊരു ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിൽ മാതാപിതാക്കളാൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എന്റെ പിതാവ് ബന്ധക്കോസ് അനുഭവത്തിൽ ചേരുവാൻ ഇടയായി എന്റെ പിതാവ് വിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാവി മൊത്തം ഇളകി അലേലിയ ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ പുലയ മാർഗത്തിൽ മാർഗം സ്വീകരിച്ചു കാതും കഴുത്തും മരിച്ച് ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒന്നും ചേർക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊള്ളത്തില്ല തന്നെയുമല്ല എന്റെ പിതാവ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഭവനാങ്കണത്തിൽ മുറ്റത്ത് പന്തലിട്ട് കൂടെ കൂടെ മെയിൻ പാസ്റ്റർമാരായ പി എം വിലിപ്പ് കൊല്ലാടിയാക്കോച്ചൻ ഹരിപ്പ അരീപ്പറമ്പ് ബാബച്ചൻ പൊടിക്കുഞ്ഞ് ആശ്രയ അങ്ങനെ വിധങ്ങളാർന്ന ആദിമകാലത്തുണ്ടായിരുന്നതായ ഉന്നതമായ ആ പാസ്റ്റർമാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഭവനത്തിൽ സ്ഥിരം മൈക്ക് സെറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഞാൻ കാണുവാൻ തക്കവണ ഇടയായി അല്ലെലിയ അപ്പോൾ പിതാവിന്റെ ബന്ധുപുത്രാദികളൊക്കെയും വന്ന് മെയിൻ സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യുകയും അല്ലെലിയ ധാരാളം കല്ലുകൾ പെറുക്കി പന്തിൽ എറിയുകയും പാസ്റ്റർമാരെ വലിയ വടിയും കൊണ്ട് വന്ന് അടിക്കാനും ഉപദ്രവിക്കാനും വീട് തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കുവാനും ഒക്കെ വന്ന് നിരവധി ഉപദ്രവങ്ങൾ എന്റെ പിതാവ് ഏറ്റു എന്നാല് ആ പാസ്റ്റർമാരെയൊക്കെയും അല്ലെങ്കിൽ വകഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പാസ്റ്റർമാരെ അടിക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്നെ അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈ കെട്ടി നിന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ എനിക്ക് കാണുവാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിതാവ് പറയും നിങ്ങൾ എന്നെ അടിച്ചു എന്റെ പാസ്റ്റർമാരെ അടിക്കരുത് ഹലേലിയ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടന്ന് വളരെ കൂട്ടക്കരച്ചുകൾ നടത്തുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എതിർപ്പുകളുടെയൊക്കെ മധ്യത്തില് ഹലേലിയ എന്റെ പിതാവ് ഇതിലൊന്നും പതറി പോകാന് ഇടയായില്ല ഹലേലിയ അവസാനം ഞങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പള്ളിയിൽ നിർത്തും നിനക്ക് പട്ടാണെന്നും പറഞ്ഞ് പിതാവ് കുലുങ്ങിയില്ല അല്ലെലിയ യഹോബയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ കുലുങ്ങാതെ എന്നേക്ക് നിൽക്കുന്ന സിയോൻ പർവ്വതം പോലെ എത്രയെന്ന് ഉള്ള വാക്യത്വ പ്രകാരം എന്റെ പിതാവ് ഉറച്ചു നിന്ന് അല്ലെലിയ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് സഹായിച്ചു എന്നാല് ആ സമയത്തും എന്റെ മാതാവ് വിശ്വാസത്തിലായിട്ടില്ല എന്റെ മാതാവിന് ഇത് വളരെ എതിർപ്പുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു കാരണം ആഭരണങ്ങൾ ഊട് ഊരുവാൻ വലിയ മടിയാണ് അതിന് എന്റെ പിതാവ് ഒരു ദിവസം ഒരു വിദ്യ ഇറക്കി അധികമായി ചെന്ന് മദ്യം കുടിച്ചു ഒരിക്കലും മദ്യം കുടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് മദ്യം കുടിച്ച് ഭവനത്തിൽ വന്ന് മുറിക്കുള്ളിലെല്ലാം ഛർദ്ദിച്ചു അലേലിയ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ശത്രുവിനോട് വലിയ വിരോധമാണ് ആരെങ്കിലും ഛർദ്ദിക്കുന്ന കണ്ടാൽ എന്റെ മാതാവ് ഛർദ്ദിക്കുമായിരുന്നു അത്രമാത്രം നേർപ്പേറിയ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അന്ന് മദ്യം കുടിച്ച് അവിടെ ഛർദ്ദിച്ചോടുകൂടി എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇതിലൊക്കെ നല്ലത് അലേലി ഛർദ്ദിൽ കോരുന്നത് നല്ലത് അലേലിയ ബന്ധക്കോസിലോട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്ന് രാത്രി സന്നിധത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവാൻ കർത്താവ് വഴി ഒരുക്കി ഹലേലിയ അങ്ങനെ എന്റെ മാതാവ് വേണ്ട കൊസ്റ്റ് അനുഭവത്തിൽ ആകുവാൻ തക്കോണ അന്ന് മുതൽ ഇടയാക്കി ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഊരി മാറ്റി അല്ലെലിയ പിതാവിനോട് ചേർന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു പോകാൻ അങ്ങനെ ഇടയായി ഹലേലിയ അങ്ങനെ ആഭരണങ്ങൾ എല്ലാം നീക്കി സകലത് ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലികളൊക്കെ വിവാഹങ്ങളൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ആരെയും ഒരു വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയോ കൊണ്ടുപോവുകയോ ചെയ്യാറില്ല എന്റെ ഗോസ്റ്റുകാരെന്ന് പോലും വിളിക്കയില്ല വെന്തി കുത്തികൾ എന്നാണ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വളരെ ആക്ഷേപവും നിന്നയും പരിഹാസവും 
ഹലലുയ പലവിധമാർന്ന ഉത്തരവുകൾ ഏറ്റു ഹലലുയ മിറ്റത്ത് വട്ടം വരച്ച് അതിനകത്തിന്റെ പിതാവിനെ നിർത്തി ചെടിയുടെ കമ്പ് വെട്ടി അട്ടിക്കുവാനായിട്ട് ഹലലുയ അതിനകത്ത് നിന്ന് അനങ്ങി പോയാൽ അടിച്ചതിന്റെ ശരിയാക്കുന്നു പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു അവർ അപ്പോൾ വടിയിട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഹലലുയ എന്നാല് ഹലലിയ ഞങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്തവരായി ക്ഷയിച്ച് ഹലലിയ വിച്ച ചിരട്ടയുമായി ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലൊക്കെയും കടന്നു വരും തെണ്ടി നടന്ന് തെണ്ടക്കാരായി വരുമ്പോൾ അഞ്ചിനായ പൈസ പോലും ആ ചിരട്ടയിൽ പോലും ഇട്ടു കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തൻ വഴിയിലിട്ട് പോകാത്ത ദൈവമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്രായത്തിലെ ഞങ്ങൾക്കത് കാണുവാൻ അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയാക്കി അന്ന് മുതൽ ഹലലിയ വിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ഹലലിയ ഞങ്ങൾ അല്പം ഭവനപരമായി ക്ഷീണിച്ചിരുന്ന അവസ്ഥകൾ എന്ന് കർത്താവ് അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഹലേലിയ അത് കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഞങ്ങളോടെ അസൂയ തോന്നി ഞങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് അനുഗ്രഹ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്നത് കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മൊത്തം ആൾക്കാർക്കെല്ലാം വളരെ അസൂയ തോന്നി എന്നാൽ ഞങ്ങളെ അവർ സ്നേഹി ഞങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിക്ക മാത്രമാണ് ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാൽ അവസാന വരെ ഞങ്ങളുടെ നല്ല അവസ്ഥകളെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ തന്നെ തോറ്റു അധമമായത് ഒഴിച്ച് ഉത്തമമായത് പ്രസ്താവിച്ചാൽ നാം അവരുടെ പക്ഷം ചേരുകയില്ല അവർ നമ്മുടെ പക്ഷം തന്നെ ചേരുമെന്ന് അല്ലലിയ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അനുഭവിച്ചു അറിയുവാൻ ഇടയായി അല്ലലിയ ഞങ്ങൾ സ്നേഹി ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്ക മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെ ബഹുമാനിപ്പാനും അവരുടെ ഏത് ആവശ്യങ്ങളിലും പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിലൊക്കെ അവരുടെ പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാരെ വിളിക്കുന്നതിന് പകരം എന്റെ പിതാവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഹലലിയ സകല കാര്യങ്ങളിലും എന്റെ പിതാവിനെ ബഹുമാനവും ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഇടയാക്കി പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം ജീവിക്കുന്നു ദൈവം നാം മുഖത്തപ്പെടട്ടെ എന്റെ പിതാവിന്റെ കൂടെ ഞാനും ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു പോകാൻ തുടങ്ങി ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവശ്യവും പ്രാപിച്ചു ഇന്നും അത് നിലനിൽക്കുന്നു ഹലേലിയ ഞാൻ വലിയ ആഡംബരക്കാരിയും ആഭരണ ഭ്രമമുള്ള വ്യക്തിയും ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ വന്ന് പാസ്റ്റർ കെ എൻ ജോൺ ബൈബിൾ ക്ലാസ് പഠിപ്പിച്ചു അത് കേട്ട് ഹലേലിയ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് വളരെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയായി അപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെയും വെറും ചപ്പും ചവറുമായി എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നീട് അതൊക്കെ വെറുപ്പായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അതിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും അതൊന്നും ഇടുവാനോ ഒന്നും എനിക്ക് ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സിനോടകത്ത് അലേലിയ അതിനു മുൻപ് എന്റെ വിവാഹം നടന്നു എന്റെ കലിശേരിയുള്ള ആയ ഒരു ബന്ധക്കൂർ സ്വഭാവനത്തിൽ വിവാഹം കഴിപ്പാനിടയായി എന്റെ ഹസ്ബൻഡും കുടുംബവും വളരെ ഉപദ്രവം സഹിച്ച് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഹലേലുയ്യ കഷ്ടം സഹിച്ച് ഇറങ്ങിയ ഒരു ഭവനമാണ് എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ച ഭവനവും പിതാവും ഹലേലുയ്യ ഹലേലിയ അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയ കുടുംബമായതിനാൽ അവിടെയും എനിക്ക് വളരെ ആശ്വാസവും താങ്ങും നടലുമായി തോന്നി ഹലേലിയ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഹസ്ബൻഡ് ഗൾഫിലേക്ക് പോയി അതിനുശേഷം ഒരു വലിയ അസുഖം എനിക്ക് നേരിട്ടു ശരീരം ക്ഷീണിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വയ്യാതെയായി ആകമാനം ഞാൻ അസ്ഥി കൂടമായി ഹലേലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെ അനേക ഹോസ്പിറ്റലുകൾ എന്നെ കയറി ഇറക്കി ഹലേലിയ അനേക ചികിത്സകളൊക്കെ ചെയ്തു ഒരു വിടലുമില്ലാതെ ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു നിരാശയുടെ ബാക്കിലായി പലർക്കും എന്റെ അവസ്ഥ ഉള്ളതുപോലെ അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു അസുഖമില്ല ഹലേലി എന്നാൽ എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുകയില്ല ഹലേലി ഏത് മരുന്ന് കഴിച്ചാലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും എന്ത് ഫുഡ് കഴിച്ചാലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും ഒരു ഈർക്കിലി വണ്ണമായി ഞാൻ ഹലേലിയ ഒരാൾ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ കഴിയുള്ളായിരുന്നു എനിക്ക് ആ സമയത്ത് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമുണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോലും പ്രയാസമായി ഭവന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഴച്ചൽ ആയി തുടങ്ങി ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പിതാവ് വാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ ഞാൻ നിലത്ത് കുനിഞ്ഞു കിടന്ന് എന്റെ മുഖഫ്ലോറോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഇസ്കി ആ മുഖം ചോരോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കരഞ്ഞത് പോലെ ഞാനൊന്ന് പാവമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള ആ എന്റെ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും ദൈവമേ നീ ക്ഷമിക്കണമെന്ന്
ഹലേലിയ ദേവസനയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കൊടിയ കാറ്റ് പോലെ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അത്യന്ത ശക്തി ഹോറബാല സന്ദര എന്റെ ശരീരത്തിന് മേൽ വന്നു ആ സമയം എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്തോ ഊരി ഇറങ്ങി അപ്പുറത്തുള്ള ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നതായി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു ആ സെക്കൻഡിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിടുതലായി രോഗബാധ എന്നെ വിട്ടുമാറി രക്തസ്രാവക്കാരിയുടെ ബാധ വിട്ടുമാറിയതുപോലെ എന്നിൽ നിന്ന് ആ ബാധ വിട്ടുമാറുവാണ്ട് എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്നോട് കരണ തോന്നി ആ ഭവനം ഹലലിയ അപ്പുറത്തുള്ള ആയ ഭവനങ്ങനായ ഭവനമാണ് എങ്കിലും അവിടെ കോഴിയെ വെട്ടും പൂജയും അവിചാരങ്ങള് ഓ ഹലലുയ്യ കൂണ്ടി ഗുണോത്തരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതായ ഭവനമായിരുന്നു ഹലേലുയ എന്നാൽ ഹലേലുയ ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ യാചനയിലും കേട്ടു ആ വിചാരയാ കോഴി ഫലിക്കയില്ല ലക്ഷണ വിദ്യാശ്രായലിന് ഫലിക്കയില്ല എന്നുള്ള വാച്ചത്ത പ്രകാരം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് അല്ലെലിയ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടി അല്ലെ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ഇടയായി പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് വിടുതൽ എടുക്കാമെന്ന എടുക്കാ എടുക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നു അതിനുശേഷം എന്റെ മകളുടെ വിവാഹം നടന്നു എന്റെ കൊച്ചുമാൾക്ക് ഒന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മകളും ഫാമിലിയും നാട്ടിൽ വന്നു അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ വന്നു അവർ തിരിച്ച് എയർപോർട്ടിൽ പോകാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചതായ വാഹനം ഹലേലിയ കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്ന വാഹനമാണ് വരുമ്പോൾ ഒരു അപകടം എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിന് ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം മുഴുവനും പൊടിയായി പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന് പോലും ഒരു പോറൽ പോലും ഉണ്ടായില്ല ഒരു തൊള്ളി ബ്ലഡ് പോലും പുറത്തു വരുവാൻ ഇടയാകാതെ ദൈവം ഞങ്ങളെ ആ വണ്ടി നിശേഷം തകർന്നു പോയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷമസന്ധികൾ ഉണ്ടായില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് മാത്രം ഹലേലിയ എന്റെ തോളിന്റെ തോളിൽ ഷോൾഡർ രണ്ടു ഒടിഞ്ഞു അത് മാത്രമല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ സുരക്ഷിതമായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിരിച്ച് അമേരിക്കയിൽ വരുവാനിടയായി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എക്സ്റേ എടുത്തതിന് ശേഷം ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി ഹലേലിയ എന്നാൽ അത് അവിടെയൊക്കെയും എന്റെ അവിടെയും ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സ്റേ എടുത്തത് അത് വേറൊരാളുടെ എക്സ്റേ ആണ് ഒരു തന്നു വിട്ടത് അതോടുകൂടി എനിക്ക് അതിവേദന എന്റെ ശരീരത്തെ അനുഭവപ്പെടുവാൻ ഇടയായി ശ്വാസം പോലും ഇടാൻ യാത്ര വീട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഹലേലിയ എന്നാൽ ഹലേലിയ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് കോട്ടയത്തുള്ളതായ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടെയുള്ള എല്ലിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ എക്സ്റേ മാറിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രമാത്രം വിഷം അനുഭവിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരെല്ലൊടിഞ്ഞ ഇട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ട് എക്സർസൈസ് ചെയ്തൊടിഞ്ഞ എല്ലിട്ടുകൊണ്ട് ഹലലിയ നാല് ഹലലിയ അതിന് ശേഷം ആ ഡോക്ടർ എന്നെ കാര്യമായി ചികിത്സിച്ചു എന്നെ ഭവനത്തിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടു ധാരാളം പ്രാർത്ഥിപ്പാനിടയായി ഹലലിയ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ ഡോക്ടർ എന്നെ ചികിത്സിച്ചതിന് ശേഷം എന്റെ തോളിൽ ഇങ്ങനെ തലോടി പുറകിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് അയച്ചു ഓർമ്മിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹലലിയ അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് നാം അവിടെ വെളിപ്പെടുവാനിടയായി അതിനുശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഭേദമായില്ലെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്ത് ശീലിന്റെ കമ്പികളൊക്കെ ഇവിടണം നട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇട്ട് മുറുക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നോട് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചനോട് നിലവിളിച്ചു ആ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർഗീയ മാർഗദർശനങ്ങൾ വെളിപ്പാടുകൾ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ എന്റെ കർത്താവിനെ കാണിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആ ഒരു ദിവിദാസിയിൽ കൂടി എന്നോട് പറഞ്ഞു നീതിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഭേദമുണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ ഭവനത്തിലെ സാഹചര്യം അതിന് പറ്റിയതല്ല എന്നാൽ ഹാലിലു അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ എന്റെ ഇവ സാധിപ്പിച്ചു ഞാൻ അന്നൊരു മുതൽ തീരുമാനമെടുത്തു എനിക്ക് രോഗസൗഖ്യം പ്രാപിച്ചാൽ അല്ലെലിയ ഞാൻ ആഴ്ച തോറും ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെയും പോയി സുവിശേഷം അറിയിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് ദൈവത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊള്ളാമെന്ന് ആ സമയത്ത് ദർശനങ്ങൾ വെളിപ്പാടുകളൊക്കെ ദൈവം പടിപടിയായി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുവാനിടയായി ദൈവത്തിന്റെ ആണിപ്പോഴുള്ള കരം എന്റെ അസ്വസ്ഥമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മേൽ ഹലേലിയ ആ കരത്തിൽ നിന്ന് തൊള്ളുവിളിയായി രക്തം എന്റെ ശരീരത്തിൽ മേൽ വീണു എന്റെ സമതല പോലും തെറ്റിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അയ് തീർന്നു എന്നാൽ ആ കർത്താവിന്റെ ആ രക്തം എന്റെ തോളിൽ മേൽ വീണപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ വിടുതൽ പ്രായിപ്പാനിടയായി ദൈവത്തിന്റെ അത്യന്ത ശക്തി എന്റെ മേൽ യാവരിച്ച
അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഉടനെ അത് മാത്രം മതി നിങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരെ ഉണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഷോളർ വൺ ചണ്ടു ഓടിഞ്ഞത് അല്ല എങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ പോലും ഒറ്റ ഒരു അസ്ഥി മാത്രമേ ഓടിയുള്ളായിരുന്നു പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് കർത്താവിനെ വിടുപ്പിച്ചു ഹലേലിയ അതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ യു എസ് എയിൽ വന്നത് ഏതാണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഇവിടെ ആയിട്ട് നാട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ അനേക രോഗങ്ങൾ കഷ്ടതകൾ എന്നെ പിടിച്ചു അതിൽ നിന്നൊക്കെ അത്ഭുതമായ ദൈവം വിടുവിച്ചു ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ രോഗങ്ങൾ എന്നെ ബാധിച്ചു സകലത്തിലും കർത്താവിന്റെ ഡോക്ടറും കർത്താവിന്റെ പാതികുടവിന്റെ വൈദ്യശാലയുമായി വിടുതലവനിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെട്ടെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കും വലിയ കാര്യങ്ങൾക്കും ആർക്കും വിടിയിപ്പാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കും ദൈവം മതിയായവനാണ് എന്ന് രുചിത്തറിയുവാൻ ഇടയാക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടി ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ രോഗബാധകൾ വിട്ടുമാറിയിട്ടുണ്ട് ശത്രു നമ്മെ ഏത് വിധത്തിൽ തകർക്കുവാൻ നോക്കിയാലും നമ്മുടെ ആശ്രയം ദൈവത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നാൽ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും മറുപടി തരും അവനെന്റെ അവനെ രക്ഷടിച്ച് നമ്മുടെ വിലാപത്തെ നിർത്തമാക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ സാക്ഷിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു എന്നെയും ഓർത്ത് ദൈവം ജനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഇല്ല ഇല്ലായിരിക്കുന്നവരൊക്കെയും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് വീണ്ടും അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ സാക്ഷിയിൽ നിന്ന് തീർക്കുന്നു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ടെസ്റ്റുമണിയാണല്ലോ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അനേക കഷ്ടങ്ങൾ കൂടി പ്രയാസങ്ങൾ കൂടി അപകടങ്ങൾ കൂടിയൊക്കെ ദാസി കടന്നുപോയി അവിടെയൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ കാലം കൂടെ ഇരുന്നു യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന കുലുങ്ങാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സീവൻ പർവ്വതം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്തോത്രം യഹോവയിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നതിനാൽ ഹാലലിയ ദൈവത്തിന്റെ കനം എവിടെയും കാണുവാൻ സാധിച്ചു ഹാലലിയ സ്തോത്രം ദൈവരാശിയെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ഹാലലിയ കുടുംബമായ മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിപ്പാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്തോത്രം ഹാലലിയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ടെസ്റ്റുമണിക്കായി എന്റെ നാമത്തിലുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഹാലലിയ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാൻ പോയാണ് സിസ്റ്റർ സൂസൻ സന്തോഷ് സൂസൻ ലൈനിലുണ്ടോ ആ പാട്ടിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു സ്തോത്രം ില്ല നീ ഒഴികെ ചാരുവാനൊരാൾ പാരിലൻ പ്രിയ നീറി നീറി ഖേദങ്ങൾ മൂലം എരിയുന്ന മാനസം നിന്തിരുമാർവിൽ ചാരുമ്പോഴല്ലാത ശ്വസിക്കുമോ ശ്വസിക്കുമോ എളിയവർ തന്മക്കൾക്കീലോകമേതും അനുകൂലമല്ലല്ലോ നാഥ വലിയവനാം നീ അനുകൂലമാണൻ വിലവും മഹിമയും നീ താൻ ആരുമില്ല നീ ഒഴികെ ചാരുവാനൊരാൾ പാരിലൻ പ്രിയ പ്രിയരെന്നു കരുതുന്ന സഹചരന്നാലും പ്രിയലേശമില്ലാതെയാകും പ്രിയനെ നിൻ സ്നേഹം കുറയാതെ എന്നിൽ നീതം തുടരുന്നു മഞ്ഞിൽ ില്ല നീ ഒഴികെ ചാരുവാനൊരാൾ പാരിലൻ പ്രിയ ഗിരികളിൽ കൺകളുയർത്തി ഞാനോതും എവിടെയാണെന്റെ സഹായം വരുമൻ സഹായമുലകമാകാശം ഇവയുളവാക്കിയ നിന്നാൽ ആരുമില്ല നീ ഒഴികെ ചാരുവാനൊരാൾ പാരിലൻ പ്രിയ നീറി നീറി ഖേദങ്ങൾ മൂലം എരിയുന്ന മാനസം നിന്തിരുമാർവിൽ ചാരുമ്പോഴല്ലാതാശ്വസിക്കുമോ ആശ്വസിക്കുമോ ആരുമില്ല നീ ഒഴികെ ചാരുവാനൊരാൾ പാ 
സ്തോത്രം താങ്ക് യു സൂസൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാട്ടായിരുന്നല്ലോ സ്തോത്രം ആരുമില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ചാരുവാൻ നമുക്കൊരു സങ്കേതം ഉള്ള നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രമാണ് സ്തോത്രം നമുക്ക് നേറുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെയും വരുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയും നമുക്ക് ചാരുവാനുള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രമാണ് ഹാലേലിയ സ്തോത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാട്ടനായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലേലിയ ദാസ്യ കുടുംബ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്തോത്രം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കൽപ്പാൻ പോവുകയാണ് അതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് ദൈവദാസൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം സംസാരിക്കാനും അത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം അതുപോലെ പാട്ടുപാടി സൂസനെയും കുടുംബത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ സ്തോത്രം ടെസ്റ്റുമണി പറഞ്ഞ മറിയാമ്മ ആന്റിയും മക്കളെയും കുടുംബങ്ങളെയും അവരുടെ മക്കളെ കുടുംബങ്ങളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും ഒക്കെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ദാസി കടന്നുപോയ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞല്ലോ സ്തോത്രം കർത്താവ് ദാസിയെയും കുടുംബമായിട്ട് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ സാജം ബ്രദറും വിജയും ഒക്കെയും നാട്ടിലായിരിക്കുന്നു അവർ ബോംബയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന യാത്രയിലും അല്ല അവരുടെ ഇടയിലായിരിക്കുമ്പോഴും അവരെ ഏത് വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്താലും ദൈവത്തിന്റെ കരം കൂടെ ഇരുന്ന് അനർത്ഥങ്ങൾ ആപത്തുള്ള സംഭവം നോക്കുകയും വിടുവിക്കുവാനും വേണ്ടി ഈ വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് ചുരുക്കമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ സ്തോത്രം 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 വിശുദ്ധ ദൈവമേ സഖ്യവിതാവേ കർത്താവേ നല്ല രാത്രി കാലത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലലിയ സ്തോത്രം കർത്താവെ നല്ലൊരു പാലക്കാലം ഹാലിയ ഞങ്ങളെ വിട്ട് കടന്നുപോയി ഹാലലിയ സ്തോത്രം കർത്താവെ അവിടുത്തെ കൃപ അനുഭവിപ്പാൻ അവിടുത്തെ കർത്താവെ ദൈവം കരുണ അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവെ ഹാലിയ ക്രൂശിന്റെ മറവിൽ മറിഞ്ഞിരിപ്പാൻ ഭർത്താവെ ഞങ്ങളെ ഒരുത്തരെ ഹാലിലെ കുടുംബങ്ങളായ വ്യക്തികളെ അവിടെ നിന്ന് സഹായിച്ചവൾ കായ് സ്വാധീനം സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ പോലെ കാലം അപ്പച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ആഴ്ചകൾ മുതൽ എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് നന്ദിയോടെ കർത്താവ് രാത്രി കാലം അവിടുത്തെ പാതപുടത്തിലായിരിക്കും കർത്താവ് സ്വർഗം അവിടുത്തെ സിംഹാസന ഭൂമി എടുത്ത പാതപുടം ആയിരിക്കാൻ അവിടുത്തെ പാതപുടത്തിൽ കടന്നു വന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ കടന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ തന്ന നല്ല കർത്താവ് മാധ്യമത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്വാധീനം സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് ലൈനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആരംഭം മുതൽ കർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സെക്ഷൻ ഒക്കെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹമാക്കി കർത്താവ് തീർത്തനായി സ്വാധീനം സ്തുതിക്കുന്നു കടന്നു വന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ദൈവം നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭാവി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ പൗരമാറണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ദൈവമേ മലയാളം സെക്ഷനായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് ഹാലലിയ വൃത്തിൽ കർത്താവ് മറിയമ്മ ആന്റി കൂടി കർത്താവ് നല്ല സാക്ഷ്യം കർത്താവ് ആ കഷ്ടതയുടെ കർത്താവ് ഹാലലിയ തീച്ചോളിൽ കൂടി കടന്നുപോയ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുവാനുള്ള കൃപാനായി സ്തോതി സ്തുതിക്കുന്നു നിന്റെ ദാസിയ കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹിച്ചനായി സ്തോത്രം കർത്താവ് ഹാലലിയ ചെറുപ്പകാലത്തിലുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ ഭാരങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ കർത്താവ് ഹാലലിയ ദൈവം ഒന്ന് സാരമില്ലാതെ കർത്താവ് എണ്ണിക്കൊണ്ട് ഹാലലിയ വാർദ്ധിക്കത്തിൽ കർത്താവ് ഈ പ്രയാസമായറിയ കർത്താവ് ഹാലിയ മരുഭൂമി യാത്ര കർത്താവ് അനുഗ്രഹത്തോടെ നയിപ്പാൻ കർത്താവ് ഇന്ന് സഹായിച്ചനായി സ്തോത്രം സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് ദൈവമേ സ്തോത്രം കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് ഹാലിയ മക്കളോട് ഒരുമിച്ച് കർത്താവ് രാജ്യത്ത് വന്ന് കർത്താവ് സന്തോഷത്തിന്റെ ഉല്ലാസത്തിന്റെയും ജയഘോഷം കർത്താവ് മുഴക്കുവാൻ ഇന്ന് ദാസി അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തിനായി സ്തോതി സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പൈതൃങ്ങൾ എല്ലാവരും കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ കർത്താവ് സ്തോത്രം നിറയ്ക്കുവോളം കർത്താവ് ചുമക്കാവുന്ന അവിടുത്തെ വാക്തത്വമാക്കിയാൽ ഇന്ന് ദാസിയെ പൊന്നുവരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനുഗ്രഹ വിഷയമാക്കി തീർക്കുമാറണം അനുഗ്രഹ കർത്താവ് സാക്ഷികൾ കൂടെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് ദേവസ്വത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാൻ കർത്താവ് വിടുന്ന കാരണമായി തീരാൻ ദാസി ഉപയോഗിച്ചുള്ള മറണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആയുസ് ആരോഗ്യത്തോടെ കർത്താവ് കർത്താവ് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിന് മേൽ മറുപടി കൊടുത്ത് മാനിക്കുമാറണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവ് പാട്ടുപാടി കർത്താവ് ദാസി അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥി കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കുമാറണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലലിയ നല്ല പാട്ടുകൾ പാണ കൃപനായി സ്തുതിക്കുന്ന ദാസി കുടുംബമായി കർത്താവ് വീണ്ടും കർത്താവ് ഹാലിയ അനേർ കർത്താവ് നല്ല മാതൃമുള്ള പാട്ടുകൾ പാടി കർത്താവ് ദേവസ്വം ഉള്ളവരെ കർത്താവ് ഹാലലി ആകർഷിപ്പാൻ കർത്താവ് ഉടിയാക്കുമാറണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലൈൻ ലീഡി ദാസിയ കുടുംബാർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയമാവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഹാലി എല്ലാ ഇത കൃപകളാലും അനുഗ്രഹങ്ങളാലും കർത്താവ് രാത്രി കാലം നിറച്ചോളുമേ ലൈൻ ലീഡി അനാവശ്യമായ സ്വർഗീയ ഞാൻ തവിടെ നിറച്ചോളുമാറണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ലൈനായി സ്തോത്രം കർ
വിളിച്ചുള്ളമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കൽ അവരുടെ ബോംബയ്ക്കുള്ള യാത്രയിലൊക്കെ സ്വർഗീയ കൃപ കൊടുത്തിരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വചന കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഹാലലുയ ദൈവം നന്നായി ചെയ്ത് ഹാലലുയ ദൈവ ഹിതപ്രാരം ചെയ്ത് സന്തോഷം പ്രത്യാശം മടങ്ങി വേണ്ടിയാക്കണമേന്ന് പ്രാർത്ഥി അല്പസമയം പാതുപടുത്തി എന്ന് വചനം സേവിക്കുന്ന അപ്പ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഇരാത്ത കാലം തുറക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തുമെല്ലാം മറുപടി ഒന്നും മാനിക്കുമാറണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായി സ്ത്രോത്രം യേശു ക്രിസ്തു നാം ചോദിക്കേണ്ടതായി കേൾക്കണമേ അമേൻ ാകട്ടെ ഈ രാത്രി സമയം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കാനും മഹത്വപ്പെടുത്താനും നൽകി തന്ന നല്ല സമയത്ത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി കേട്ടിരുന്നു വിശേഷമായിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആന്റിയുടെ ടെസ്റ്റ് പണി പോലെ അനുഭവം വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതെയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് എല്ലാത്തിനും ചെറിയ വലിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ പാതപിടത്തിൽ പോകാതെ മരുന്നുകളിലും ഡോക്ടറുകളിലും എല്ലാത്തിലും ആശ്രയിച്ച് ഒന്നും ഒത്തില്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കേറ്റിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്കാണ് ക്രിസ്ത്യ സഭ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആന്റിയുടെ ടെസ്റ്റ് മണി കേട്ട് ഐ ആം റിവൈവ്ഡ് ആൻഡ് ഐ ആം ബ്ലെസ്ഡ് ടു ഹിയർ എ ടെസ്റ്റ് മണി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ക്രിസ്തു മോഹാന്തരം നമ്മൾക്ക് എല്ലാം ലഭിച്ചേക്കുക യശയ്യ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫൈൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഹി വാസ് പിയേഴ്സ്ഡ് ഫോർ ആർ ട്രാൻസ്ക്രഷൻസ് ഹി വാസ് ക്രസ്ഡ് ഫോർ ആർ ഇനിക്വിറ്റി ദ പണിഷ്മെന്റ് ദാറ്റ് ബാർ എസ് പീസ് വാസ് അപ്പോൺ എം ബൈ ഹിസ് വൂൺസ് വി ആർ ഹീൽഡ് നമ്മൾ ക്രിസ്തു മോഹാന്തരം നമ്മൾ രക്ഷ പ്രാപിച്ചു പക്ഷെ ക്രിസ്തു മോഹാന്തരം നമുക്ക് സൗഖ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിട്ടുപോയേക്കുക ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ക്രിസ്ത്യാനി പെന്തിക്കോസ് കോളത്തിൽ ഈവൻ ടെൻ പെർസെന്റ് ആൾക്കാരുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിച്ച് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ ഈ വേൾഡിൽ ഹാർഡ്ലി ടെൻ പെർസെന്റ് പോലും കാണുമെന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടാ ബിക്കോസ് നാല് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ അവന്റെ അടിപ്പിനാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം ലഭിച്ചു അത് കൂടാതെ ക്രൂസിൽ അവൻ മരിച്ചു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം അവൻ അവന്റെ മേൽ ചുമന്നു നമ്മളെ ക്ലീൻ ആക്കി ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ട് കൂട്ട് നാലാമത്തെ കാര്യം എഴുതിയേക്കുന്നത് വൈസ് വൂൺസ് വി ആർ ഹീൽഡ് നമുക്ക് സൗഖ്യം അവന്റെ അടിപ്പിനാൽ പ്രാപിച്ചിരിക്കും അനേക പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അത് പ്രാപിച്ച ഒരു കാര്യം എടുക്കാൻ നോക്കത്തില്ല വിശ്വാസത്താൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ കുറവ് മുഖാന്തരം അനേക ഹോസ്പിറ്റലുകളും ബിക്കോസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആ ഒന്ന് പോയാൽ മതി ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ട്രീറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ബിക്കോസ് യു ആർ പേയിങ് ഫോർ ദാറ്റ് ബട്ട് മെനി എ ടൈംസ് കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പക്ഷെ ആന്റിയുടെ സാക്ഷ്യം വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് റിവൈവൽ ആൻഡ് ഐ താങ്ക് ഗോഡ് ആന്റിയെ പോലുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നാം മാറ്റപ്പെടും മാറാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി കൊലോസ് എന്ന പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം എനിക്ക് കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കണം വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാതെ അതിന്റെ ഒരു എഫക്ട് കിട്ടത്തില്ല സോ ഐ വോണ്ട് സംബഡി ടു ബി റെഡി വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് വായിക്കാം ബുക്ക് ഓഫ് കൊലോഷ്യൻസ് കൊലോസ്യത്തിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യം അവരോട് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഈ മർമ്മത്തിന്റെ മഹിമാതനം എന്തെന്ന് അറിയിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമായി ആ മർമ്മം മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ എന്നെനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നു ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ യു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നു അത് വലിയൊരു മർമ്മമാ പക്ഷെ വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസത്തിൽ ജനിച്ചു വളരുന്ന മക്കൾക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒരു ഗൗരവമില്ല നമ്മൾ ഒരു ഒരു സാധനത്തിന് ഒത്തിരി വില കൊടുത്ത് മേടിക്കുമ്പോൾ അതിനെപ്പോഴും നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു സാധനം കൊണ്ട് തന്നാൽ വി ഡോ കെയർ ഫോർ ദോസ് തിങ്സ് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നു ഇന്ന് അതാ ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആരാ നമുക്കൊരു ബോധ്യം ഈ ദോഷങ്ങൾ വേണം ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു നമ്മൾ വിശ്വാസി വിശ്വാസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകാതെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത പ
ആത്മാവിന്റെ നിറവ് പ്രാപിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടും ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പൂർണ്ണ നിറവ് വിശ്വാസികൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കണം പൂർണ്ണ നിറവ് പ്രാപിക്കണം അന്യഭാഷ പൂർണ്ണ നിറവല്ല അന്യഭാഷ ഒരു അടയാളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ പക്ഷേ അന്യഭാഷ പ്രാപിച്ച് മുട്ടോളമല്ല അരയോളമല്ല നീന്തി അല്ലാകൾ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോധ്യം വരുത്തുള്ളൂ ക്രിസ്തു ആരാ എന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ആരാ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇത്രയും വർഷത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ടും ഞാൻ പതറി പോകും ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ സമയം മുന്നോട്ട് പോകാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ടു അവൻ നമ്മുടെ അകത്തിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം വലിയൊരു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ബിഫോർ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് വാസ് ലൈഡ് നമ്മൾ റവലേഷനിൽ വായിക്കുന്നു നമ്മുടെ പേരുകൾ അവൻ പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചു ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ച റവലേഷൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റ് പതിനേഴാം അധ്യായം അതിന്റെ എട്ടാം വാക്യം റവലേഷൻ ലാസ്റ്റ് ബുക്ക് മലയാളത്തിൽ നീ കണ്ട മൃഗമോ നീ കണ്ട മൃഗമോ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതും ഇനി അഗാത അഗാതത്തിൽ നിന്ന് കയറി നാശത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ഇരിക്കുന്നതുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇല്ലാത്തതും വരുവാനുള്ളതുമായ മൃഗത്തെ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ പേരെഴുതി എഴുതാതിരിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച പോർഷൻ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതിയോ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം മാത്രം മുതൽ ജീവ പുസ്തകത്തിൽ പേർ എഴുതാതിരിക്കുന്ന ഭൂവാസികൾ കണ്ട് അതിശയിക്കും നമ്മുടെ പേര് ക്രിസ്തുവിന്റെ പുസ്തകം നമ്മുടെ പേര് ജീവ പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതി ക്രിസ്തു ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു നമ്മള് സെക്കൻഡ് തെസ്ലോണി രണ്ട് തെസ്ലോണി രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്നിൽ വായിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഗാഡ് ചോസ് യു ടു ബി സേവ്ഡ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു റെവലേഷനിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു before the foundation of the earth was laid devan nammade posthathinte athu nammade per ezhuthi vechu ee detail adu kaniye acts 13 inda 48 vaikunu were appointed for eternal life an ananta jeevithathinu vendi devan nammale therinjeduthu maati vechu idellam nammal undagunna munbe ee logathinte srishtiyude munbe idellam devan nammale kaala kaalamayitte erakkum ee kudumbathil janipikkum ivide avaru verum nammade maatha pidakal ishta pol alla nammal janichathu maatha pidakal vicharichu oru എളുപ്പ കൊച്ചിനെ വളർത്തണോ അതോ ആണിനെ വേണോ പെണ്ണിനെ വേണോ അതൊന്നും മാതാപിതാക്കളുടെ ഇഷ്ടം പോലെയല്ല ദൈവമാ തീരുമാനിക്കുന്നത് ദൈവം കാലകാലങ്ങളായി നമ്മളെ തീരുമാനിച്ച് ഓരോ മാതാപിതാക്കളുടെ ത്രൂ നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു ദൈവം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ദൈവം എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ക്രിസ്തുവിന് അയച്ചു ക്രിസ്തുവിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു കാണും ഇതാ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഇവരെയാ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഇവരെയാ ഞാൻ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത് ക്രിസ്തു വന്നു ഈ ലിസ്റ്റ് മുഴുവനും പിതാവ് പുത്രനും കൊടുത്തു അതൊന്ന് വായിക്കാം നമുക്ക് ജോൺ സിക്സ് യോനന്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒട്ട് മുപ്പത് ഒമ്പത് വരെ ഒന്ന് വായിച്ചേ യോനന്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴ് തൊട്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെ പിതാവ് നമുക്ക് തന്നത് തരുന്നതൊക്കെയും എന്റെ അടുത്ത് വായിക്കണേ ഇത് ക്രിസ്തു പറയുന്നത് ആ വായിക്കാം പിതാവ് എനിക്ക് തരുന്നതൊക്കെയും എന്റെ അടുക്കൽ വരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ വായിക്കണം എന്നെ ഒന്ന് കേൾക്കണേ പിതാവ് എനിക്ക് തന്നതെല്ലാം പിതാവ് നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു പിതാവ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ക്രിസ്തുവിന് കൊടുത്തു ആ വായിച്ച് എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളയുകയില്ല ഞാൻ ഒരു നാളും പിതാവ് പുത്രന്റെ അടുക്കെ നമ്മളെ കൊടുത്തു അവരെ ക്രിസ്തു ഒരു അധികാരം ഇല്ല ക്രിസ്തു നമ്മളെ തള്ളിക്കളയത്തില്ല പിതാവ് പുത്രന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു നമ്മളെ ദൈവം ഞാൻ അതിനുമ്പ് നിങ്ങളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു റെവലേഷൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റിൽ ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതാത്ത എല്ലാവരും അവിടെ പക്ഷെ ഇവരുടെ പേര് എഴുതിയ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അതാണ് നമ്മള് ഇതൊന്നും വെറുതെ അല്ല ഒരു ദിവസം ആരാണ്ട് നിങ്ങളോട് സുശേഷം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ സഭായോഗത്തിൽ പോയി എന്നിട്ട് നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷയുമായി സ്വീകരിക്കുക നാളെ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതൊന്നും വെറുതെ ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ ഇന
എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും വലിയൊരു മർമ്മമാ ഇത് ക്രിസ്തു വിശ്വാസിയുടെ തല്ലിൽ ഒന്ന് കയറിയാൽ അവർക്ക് അവരുടെ അവരാരാന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പറേ അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഈ വചനത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ടു നയൻ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വി ആർ ചൂസൺ പീപ്പിൾ വി ആർ റോയൽ പ്രീസ്റ്റ് വി ആർ ഹോളി നേഷൻ വി ആർ പീപ്പിൾ ബിലോങ്ങിങ് ടു ഗാഡ് ഇതെല്ലാം പദ്ധതികൾ ഇതെല്ലാം ഇത്രയും വലിയ നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഡെസിഗ്നേഷൻസ് ഒക്കെ ദൈവം തന്നേക്കുന്നത് വെറുതെ ഒരു സാധാരണ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇതിന്റെ പുറകെ പിതാവും പുത്രനും അറിയാം എന്തൊക്കെ പുത്രൻ എത്ര പാടുപെട്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു പാപം അറിയാത്ത മനുഷ്യൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ അവൻ അടികൊണ്ടു അവന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പി അവനെ തൊരിച്ചു അവന്റെ മുഖത്ത് അടിച്ചു അവന്റെ ബാക്കില് ഫോർട്ടി നയൻ ടൈംസ് അവന്റെ ഫ്ലഷ് മുറിവൻ എടുത്ത് വെളിയിലിറക്കി ഇതെല്ലാം ക്രിസ്തു എന്തുവിന് വേണ്ടി ചെയ്തു ഇത് വലിയൊരു മർമ്മം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ മക്കളാക്കി അവകാശികളാക്കി ഒരു ദിവസം യേശു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി കുറച്ചു പേരെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് കിടക്കുന്ന അവരെ വെളിച്ചത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഇത് വലിയൊരു പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പ്ലാൻ നമ്മൾ ഒരുക്കി നമ്മൾ അയച്ചേക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ രീതിയാന്ന് പറഞ്ഞ് അമേരിക്ക പോലെ ജീവിക്കും അമേരിക്കയുടെ വസ്ത്രധാരണയാന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ മുമ്പേ എല്ലാം ക്രിസ്തു നമ്മളെ വിളിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഓരോ രീതികൾ വേദോസ്വത്വത്തിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വേദോസ്വത്വത്തിന്റെ രീതിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിയോ അഥവാ അമേരിക്കൻ കൾച്ചർ നോക്കി അമേരിക്കന്റെ ഹിസാബ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാമെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തത് നിങ്ങളെ വിലയ്ക്കുമാകിയത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്തത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലയോ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് എന്ത് പറയാനാ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതിയാ ഇവിടുത്തെ ഒരു പദ്ധതിയാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് തങ്ങിപ്പോവാ ജീവിതം ദൈവത്തിന്റെ ഹിസാബ് ജീവിതം ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമല്ല അതിന്റെ അവന്റെ ജീവിതത്തിലൊരു ശ്രാപമായി തീരുന്ന ദോഷങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു ഒന്നൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച ആന്റി ആറിന്റെ മുപ്പത്തേഴ് തൊട്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെ ഒന്നൂടെ വായിച്ച പിതാവ് എനിക്ക് തരുന്നതൊക്കെയും എന്റെ അടുക്കൽ വരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളയുകയില്ല ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ അയച്ച എന്റെ ഇഷ്ടമത്രേ ചെയ്യുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് അവൻ എനിക്ക് തന്നതിൽ ഒന്നും ഞാൻ കളയാതെ എല്ലാം ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കണം എന്നാകുന്നു എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ഒന്നും കളയാതെ ദൈവം കൊടുത്ത ലിസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് പുത്രന്റെ ജോലിയാ പുത്രൻ അതിനുവേണ്ടി സിംഹാസനം വിട്ട് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നത് പുത്രൻ അതിനുവേണ്ടിയാ ഇന്ന് പിതാവിന്റെ മുന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നത് പിശാജ് എന്നും ദൈവത്തിനോട് ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വിശ്വാസിയെ കണ്ടോ അവരിപ്പോ പ്രസംഗിക്കുക പ്രസംഗിക്കി കഴിഞ്ഞ അവന് പന്ത്രണ്ടൊരു മണി വരെ ടി വി നോക്കുക അവന്റെ ജീവിതം ഇതാ അവൻ എന്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു അവൻ എന്റെ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് വിട്ടുതരാൻ പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്നും പക്ഷവാദം ചെയ്യുക ക്രിസ്തു പക്ഷവാദം ിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഗ്രേസ് പീരീഡിൽ ഗ്രേസ് പീരീഡ് ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഗ്രേസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ ഇന്ന് ക്രിസ്തു പറയുക കുറച്ചു നാളും കൂടെ വിട്ടുകൊടുക്ക് കുറച്ചു നാളും കൂടെ വിട്ടുകൊടുക്ക് കുറച്ചു നാളും കൂടെ വിട്ടുകൊടുക്ക് അവര് ശരിയാവും പിതാവിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രേരണ ഇരിക്കുന്ന അനേകരെ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എപ്പോഴെ നമ്മുടെ ഹിസാബ് കിതാബ് എടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോണ്ടിയായിരുന്നു ഹലലൂയ പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു പിതാവ് പുത്രന്റെ കയ്യിൽ എല്ലാം കൊടുത്തയച്ചു ഈ ലിസ്റ്റുകൾ എനിക്ക് ഇവരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വേണം ക്രിസ്തു പോയി കഴിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു സഹായകനെ അയക്കുന്നുണ്ട് അവൻ സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമുക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു ഇതെല്ലാം എന്തിന് ചെയ്യുന്നു ഹലോ ഹലോ കേക്കാം കേക്കാം ഇതെല്ലാം എന്തിന് ഇതെന്തിന് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആരാ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ആ ബോധ്യം ഉണ്ടായാൽ ക്രിസ്തുവും പരിശുദ്
Why this music is coming in between? Lainila. Okay. Yohanna, Yohanna, where are you going? Why is it? Yohanna, Patta Madhya, I am Irva Tharu. That one, why is it? Irva Ti Ambad, why is it? Same, all of us are like. Patti Irva Tharu. Away, Thaniri Kinnna. Away, Thaniri Kinnna. Yende Pidav. All of us are like. Pidav in the Kail. Nind Pidichu Maripan. Arkun Kajige illa. Pidav, Namak Putra in the Kail. Thannu Ar. Namale Pishaj. Yatra. ചെയ്താലും ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ദൈവത്തിന് ദീർഘശമുള്ള ദൈവമാ അവൻ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിനാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അവനോട് മറുതളിച്ച് അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നു പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം പുത്രന്റെ ഇഷ്ടം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെ എന്തോ ഇഷ്ടമാ പുത്രന്റെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു നോക്കി പിതാവിന്റെ പിതാവ് എന്തോ പറഞ്ഞു അത് ചെയ്യണം പിതാവ് എന്തോ പറഞ്ഞേ പിതാവ് പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ എന്റെ ജനമ ഇവരെ നിങ്ങൾ വെടിവെച്ച് കൊണ്ടുവരണം അതുപോലെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തന്നേക്കുക ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു നമ്മൾ ഈ ജാതികൾക്ക് വെളിച്ചമാക്കി വെച്ചേക്കുക ആക്സ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ പറയുന്നു യു ആർ എ ലൈറ്റ് ടു ദ ജെന്റൈൽസ് നമ്മള് ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു വെളിച്ചമാക്കി ദൈവം നമ്മളെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് വെച്ചേക്കുക നമ്മള് വെളിച്ചമ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിലെ വെളിച്ചമ പിന്നെ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ വെളിച്ചമ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വെളിച്ചമ പക്ഷെ നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിൽ ആൾക്കാർ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതം അന്ധകാരത്തില നമ്മൾ വിളക്ക് കത്തിച്ച് അത് തട്ടിന്റെ മീതിൽ വെക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടാതെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കാം അധികം നാളും ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും എന്റെ സൺഡേ ഒരു വർഷിപ്പ് പോയി ഇങ്ങനെ പോയാൽ ക്രിസ്തു ഫിസിക്കലി വന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒക്കത്തില്ല നമ്മൾക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോയി സുവിശേഷം ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഫൈനാൻസസ് കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തോ എങ്ങനെങ്കിലും ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെങ്കിലും ഞാൻ ഉള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി വലിയൊരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇരിക്കണം എന്റെ സമയം പത്ത് മണി വരെയാ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിർത്തണം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വാചന എളുപ്പം വായിച്ചിട്ട് പറയാം ഈ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ആരാന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പിക്ചറൈസ് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് ഈ വചനം നിർത്താം അതിനുവേണ്ടി കൊലോഷ്യന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം തുടർന്ന് വായിച്ചേ പതിനഞ്ചോ ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ചോ തൊട്ട് വായിച്ച പതിനഞ്ചോ തൊട്ട് ഒരു പതിനേഴ് വരെ വായിച്ച് അവൻ ആദർശനായ ദൈവത്തിന്റെ അവൻ ആദർശനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയും അവൻ ആദർശമായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമ ആരാ ക്രിസ്തു ആ ക്രിസ്തു ആരാ എന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു എന്റെ അകത്ത് സർവ സൃഷ്ടിക്കും ആദ്യ ജാതനുമാകുന്നു സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദർശമായതും അദൃശ്യമായതും സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ വാഴ്ചകളാകട്ടെ അധികാരങ്ങളാകട്ടെ സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ സർവത്തിനും മുൻപേ ഉള്ളവൻ അവൻ സകലത്തിനും ആധാരമായിരിക്കുന്നു അവൻ സഭ എന്ന ശരീരത്തിന്റെ തലയും ആകുന്നു സകലത്തിലും സകലവും അവന്റെ കയ്യിൽ ആകാശത്തിലും പൃഥ്വിയിലും പൃഥ്വിയുടെ താരം എല്ലാം അവന്റെ അധികാരത്തിലാ ആ ക്രിസ്തുവ എന്റെ നിങ്ങളുടെയും അകത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ദർശനം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ തലയിൽ ഒന്ന് കയറിയാൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര വലിയ പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നാലും അവന് ഒരു ഹോപ്പ് അവന് വലിയൊരു പ്രത്യാശ ഉണ്ട് എന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു വെളിയിൽ അവനെ കാട്ടി പവർഫുൾ ആണ് അവൻ തോറ്റവനാ പിശാജ് തോറ്റവനാ ക്രിസ്തു ജയിച്ചവനാ അവൻ എല്ലാത്തിന്റെ മേൽ വിജയം പ്രാപിച്ചതാ അവൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ശത്രുവിന്റെ പാമ്പുകളെ തേളുകളെ കാലിന്റെ ചവിട്ടുവാനും മതിക്കുവാനുള്ള അധികാരം തന്നേക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നും വിശ്വാസത്തിൽ ഇരുപത് വർഷമായി കഴിഞ്ഞാലും പതിനഞ്ച് വർഷമായേക്കാലും ഇന്നും നമ്മൾ പാസ്റ്ററിനോടോ മറ്റുള്ളവരോ വിളിച്ച് ഒരു തലവേദനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നമ്മൾ ഇന്നും ക്രിസ്തു നമ്മളെ കണ്ട് ചിരിക്കുമെന്നും അവൻ അവന്റെ രക്തം കൊണ്ട് നമ്മൾ 
നമുക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വളർച്ചയും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിൽ വിടുമ്പോൾ അവരെല്ലാ ക്ലാസ്സും പാസ്സായി 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 മേലിലോട്ട് പോകണം അതുപോലെ ക്രിസ്തുവും നമ്മളെ പാസ്സാക്കി പാസ്സാക്കി നമുക്ക് ഉയർച്ചകൾ പ്രാപിക്കാനാണ് ക്രിസ്തു നമ്മളെ വിളിച്ചത് ആ ക്രിസ്തു ആണ് എന്റെ അകത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് ഫിലിപ്പീൻസ് ബുക്ക് ഓഫ് ഫിലിപ്പീൻസ് ടു ടെൻ എനിക്കിതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ അറിയ പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ബുക്ക് ഓഫ് ഫിലിപ്പീൻസ് ടു ടെൻ ഒന്ന് വായിച്ച് സകല നാമത്തിലും മേലായ നാമം നൽകി അങ്ങനെ അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിങ്കിൽ സ്വർണോവരുടെയും ഭൂലോവരുടെയും അതേ ലോവരുടെയും മുഴങ്കാൽ ഒക്കെ മടങ്ങുകയും എല്ലാ നാവും യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവ് എന്ന പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ഏറ്റു പറയുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ക്രിസ്തു ആണ് എന്റെ അകത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ക്രിസ്തു ആണ് നിങ്ങളുടെ അകത്തിരിക്കുന്നത് ആ വാക്യം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഓർമ്മയായിരിക്കും ക്രിസ്തു എന്റെ അകത്തിരിക്കുന്നു ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് എ ന്യൂ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമേറിയ ഒരു 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 നമുക്ക് ദൈവം നൽകി തന്നേക്കുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി ഇന്ന് വരെ കേൾക്കാത്ത ജനങ്ങൾ പക്ഷെ ക്രിസ്തു എന്റെ അകത്ത് ഇരുന്നിട്ടും ഞാൻ ഇന്നും എന്റെ എന്റെ കുടുംബവും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എന്റെ കൂട്ട നമ്മൾ എന്തുവാ ഇത്രയും നമ്മളുടെ ദൈവം നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം അധികാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് തന്നേക്കുക ആ നാമത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം എന്തോ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം ആ നാമത്തിൽ ചത്തവനെ ഉയർത്തിപ്പിക്കാൻ എന്തോ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം പത്രോസിനെയൊക്കെ നോക്ക് അവർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ നിരൽ കണ്ട് ജനങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കും റൂമാല് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആയിരം മൈലുകൾ ദൂരെ വിട്ട് ചത്തവരുടെ മേലിട്ട് അവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു ദൈവത്തിനെ കാട്ടി ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്തെടുത്തു പത്രോസ് കൊച്ചു പെണ്ണിന്റെ മുന്നേ ക്രിസ്തുവിനെ തിരസ്കരിച്ചു പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് അവന്റെ അകത്ത് വന്നപ്പോൾ അവൻ സാധാരണത്തിൽ നിന്നൊരു അസാധാരണ മനുഷ്യനാക്കി തീർന്നു ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ കോലത്തിൽ പെന്തികോസ് കാലത്തിൽ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ബുദ്ധിയിലും ജ്ഞാനത്തിലും എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാനിരിക്കുക ആത്മാവില്ല പക്ഷെ ആ ദോഷങ്ങളിൽ ആത്മാവ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി അവരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ ടെക്നോളജി ഇല്ലായിരുന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ വണ്ടി ഇല്ലായിരുന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ കയ്യിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവില്ല ഈ ദോഷങ്ങൾ ജീവൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കണം ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ കേന്ദ്രീകരിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിക്കണം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ പ്രകാശ അവന്റെ ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കണം ആ ക്രിസ്തു എന്റെ അകത്തുണ്ട് ഞാൻ വചനം നിന്റെ അകത്തുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ അകത്തുണ്ട് ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ഭാഗം എടുക്കുന്നുള്ളൂ ക്രിസ്തു നിന്റെ അകത്തുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് തന്നെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്തൊന്ന് നോക്ക് നിനക്ക് നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് പറയാമോ ക്രിസ്തു എന്റെ അകത്തുണ്ടെന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാമോ ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തികൾ ജീവിതത്തിലെ നടപ്പ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ലെവൽ കണ്ട് ഇന്ന് എത്ര പേര് തണ്ടിടത്തോട് പറയാ ക്രിസ്തു എന്റെ അകത്തുണ്ടെന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ ലൈനില്ല ക്രിസ്തു എന്റെ അകത്തുണ്ടെന്ന് റിക്വസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവൻ സ്വർഗം കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ ചിരിക്കും പനി അസുഖങ്ങൾ ഇത് അത് ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇതെല്ലാം ബേസിക് പാലുകുടിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാ പത്രോസ് പറയുന്നു പോലീസ് പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ചത്തകളെ ഉയർത്തെടുപ്പിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പക്ഷെ ഇന്നും വെല്ലോണിനെ ആശ്രയിച്ച് ഇത് ആർക്കും മീഡിയ ഒന്നും വേണ്ട ദർ ഇസ് വൺ മീഡിയ ബിറ്റ്വീൻ ഗാർഡ് ആൻഡ് മാൻ ദൈവം മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു മധ്യസ്ഥൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ക്രിസ്തുവ മറ്റേ ജാതികൾ പൂജാരികളും മറ്റേ അവരുടെ തന്ത്രങ്ങളിലും എല്ലാം ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ട് പുതിയ നിയമത്തെ വിശ്വാസി അവൻ തന്നെ തന്നെ ഇത്രയും ഒരു വിശ്വാസി തന്നെ ഇത്രയും പവർഫുള്ള ബിക്കോസ് ക്രിത്തു അകത്തുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവന്റെ അകത്തുണ്ട് വചനമന്റെ അകത്തുണ്ട് അവന്റെ നാവിൽ യേശുവിന്റെ നാമം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭൂതങ്ങൾ അലറി ഓടുന്ന സംഭവങ്ങൾ പക്ഷെ നമ്
നമ്മളെ തലസ്സക്കാരെ അന്യജാതികൾ ക്രിസ്തുവിൽ വരാതിരിക്കുന്നത് യേശു ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ യഹൂദി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് യഹൂദി അവന്റെ സ്വന്തമാന്ന് പറഞ്ഞ് യഹൂദികൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തു വന്നു പക്ഷെ യഹൂദികൾ അവനെ ക്രൂശിക്കേറ്റി അതുപോലെ ഇന്നത്തെ നാളുകളിൽ നമ്മൾ പെന്തിക്കോസുകാരെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾക്കാരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് നമ്മളാ ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിൽ കേറ്റുന്നത് നമ്മളെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ രീതി നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ നടപ്പ് നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണ നമ്മുടെ ഓരോ ചടങ്ങുകൾ നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് അന്യജാതികൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ വചന പ്രകാരം അമേരിക്കൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ജീവിക്കാതെ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വചനത്തിന്റെ ആധാരത്തിൽ നടന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ എത്ര പേരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആദായപ്പെടുത്തിയത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വചനം പറയണമെന്ന് ഞാൻ എന്നോട് സാജൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞിട്ടാ പോയി പക്ഷെ ഞാൻ മറന്നുപോയി ഞാന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സിസ്റ്റർ എന്നെ ഏഴ് മണിയായപ്പ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് ചോദിച്ചു എന്തോ പറയേണ്ടിയെന്ന് ദൈവം പറയാതെ ഒരു കാര്യവും ഞാൻ പറയത്തില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ ഒക്കത്തില്ല ഇന്ന് ക്രിസ്തു ഈ പ്രേർ ലൈൻ മുഹാന്തരം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറും വെറും എല്ലാം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒന്നും പറയത്തില്ല ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അനന സഫേര പോലെ അഥവാ അന്ന് അത് സംഭവിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ദൈവസഭ കുറച്ച് വിറച്ചേനെ ദൈവസഭ കുറച്ച് പേടിച്ചേനെ ഇന്ന് ഒരു പേടിയും ഇല്ല ഒരു ഭയവുമില്ല ഒന്നുമില്ല ആലയത്തിന്റെ അകത്ത് നാല് കുടുംബം കൂടുമ്പോൾ രണ്ടങ്ങോട്ട് മാറും രണ്ടിങ്ങോട്ട് മാറും അങ്ങനെ ദൈവസഭകൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലാതെ ഒരു വരൾച്ചയില്ല പക്ഷെ ഈ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സമൽ സമർപ്പിക്കാം ക്രിസ്തു എന്റെ അകത്തുണ്ട് ആ കൊലോഷ്യൻ ഫിഫ്ത് വൺ പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിറച്ചു പോകും ഈ ക്രിസ്തു ആരാന്ന് ഈ ക്രിസ്തു ആരാന്നൊന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഒരു കാർപ്പന്ററിന്റെ മോനായിട്ട് ജറൂർ ഇവിടെ വന്നു കാർപ്പന്ററിന്റെ പണി ചെയ്ത് പഠിത്തമില്ലെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അവൻ സ്വർഗം വിട്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന് അവൻ ആരാന്നൊന്ന് ബോധ്യം നമ്മുടെ മനസ്സുകളിലും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും ഒന്ന് കേറിയാലില്ലയോ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് ഞാൻ നിർത്താം കൊലോഷ്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് കൊലോഷ്യൻ അതിന്റെ മൂന്നിന്റെ ഒന്നൊന്ന് വായിച്ച് അയാൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പി ആദ്യത്തെ കാര്യം ഉയരത്തിൽ ഉള്ളത് അന്വേഷിക്ക് ഉയരത്തിൽ ഉള്ളത് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിട്ടും മുന്നേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അതുകൂടെ കൂടെ നനകെല്ലാം ലഭിക്കും പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ലോകത്തിലെ കാര്യം മുന്നേ അതിന്റെ പുറകെ നമ്മൾ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പുറകെ അതുകൊണ്ട് ഇന്നും വിശ്വാസികൾക്ക് പറയാൻ വിശ്വാസികൾ ചിലപ്പോ പറയുമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ വന്നു വീടുണ്ട് വണ്ടിയുണ്ട് ഇതുണ്ട് അത് ജാതികൾക്കുമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല തന്നത് നമ്മളെ കാട്ടി സൗകര്യമായിട്ട് നമ്മളെ കാട്ടി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ജാതികളും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും പറഞ്ഞ് ക്രിസ്തു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും അതിനെ പറ്റി പുകർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയതാ നമ്മളെ പോലെ എത്ര ഗുജറാത്തികൾ വന്ന് ഒന്നുമില്ലാതെ ഇവിടെ വന്ന് നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായി ഇരിക്കുന്നു ഒരു കാലത്ത് അവൻ ചായ വെറ്റു ഒരു കാലത്ത് തുടച്ചു നടന്നു പക്ഷെ അവൻ ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായി അവന് അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ ഒന്ന് പതിക്കാം set your mind set your hearts on things above nammude hrudayangal swargiya karyangale konnu padiyatte adu kaiye adinte second bhagathil eririkkunu set your minds on jesus nammude manasugale devathile konnu aagarshikkatte devathil devam endu aagrahikkunne endine enne nee therinjeduthad endine nee putran adikkel enikku vendi thannad enne ningal endu orkunnu oru dosam oru oraal vannu ningalu suvishesham parnu ningal suvishesham kettu ningalku suvishesham ishtapattu yesu nallavan 
ഇസ്രായേലാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ അത് സ്വന്തരക്ഷിതമായി സ്വീകരിച്ചു എന്നാ ശരി ഞാൻ യാക്കോബ് വിടാം മർത്തോമ വിടാം ഞാൻ യേശുവിനെ സ്വന്തരക്ഷിതമായി സ്വീകരിക്കാം അവിടെ പോയി ഒന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു സ്നാനം എടുത്തു വെളിയിലിറങ്ങി യു തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് നോ ഇതിന്റെ പുറകെ വലിയൊരു മർമ്മമുണ്ട് പുത്രനെ വിടുന്നതിന് മുമ്പേ പിതാവ് എല്ലാം എടുത്തു വെച്ച് പുത്രന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു ആരും പുത്ര പുത്രനെ ആകർഷിക്കാതെ ആരും അവന്റെ അടുക്ക് വരുവാൻ ഒക്കത്തില്ലെന്ന് നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പിതാവ് പൂർണ്ണ നിശ്ചയിച്ച് നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യമുള്ളവരാ ക്രിസ്തുവിന്റെ മക്കളും അവകാശികളുമായി പുത്രന്റെ കൂടി നിന്ന് വാരുവാൻ സ്വർഗ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾക്ക് ആ പ്രതവി നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കുക അത് വെറുതെ കളയാതെ ഈ ദോഷങ്ങൾ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും എനിക്കുള്ളതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന് കൊടുക്കുവാൻ എത്ര പേര് ധൈര്യമായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പറയുക വചനത്തിന് മുന്നേ നമുക്ക് തന്നെ 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 പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പൂർണ്ണ ശക്തി ദൈവം എന്നോട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചു അത് എനിക്കറിയാം ദ ലോഡ് ഹാസ് സ്പോക്കൺ ടു മീ ഓൾസോ എവ്രി ബഡി ഈസ് ഇയർ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കാം ദൈവവചനത്തിന് മുന്നേ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം നമ്മളെ തന്നെ ദൈവത്തിനോട് പറ കർത്താവെ എന്നെ നീ ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് നീ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് നീ എന്നെ പുത്രന്റെ മേൽ പതിച്ചു പുത്രനെ എന്റെ അകത്ത് എഴുത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് നിറവ് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നു എന്നും വായിക്കാൻ വേണ്ടി വചനം തന്നു വചനം വായിച്ച് ഞാൻ വചന പ്രകാരം നടക്കാതെ ജീവിക്കുന്നു കർത്താവെ എന്നെ ഈ ദോഷങ്ങളൊന്നും ഉണർത്തന എന്റെ കുടുംബത്തിനെ ഉണർത്തന നമ്മളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കാം എന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ മധ്യപ്രദേശ് ജനിച്ചു വളർന്നത് ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പത്ത് വർഷം തൊട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇമിഗ്രന്റ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക മധ്യപ്രദേശിൽ എന്റെ ബിസിനസ് ഉണ്ട് എന്റെ മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒരു മോന് ഒരു മോള മോൻ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പതിനൊന്നാം തീയതി ഗ്രാജുവേറ്റ് ആവുക അവനെ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സമർപ്പിച്ചേക്കും അവൻ സേഫൻ ആയില് ബൈബിൾ കോളേജിൽ പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് അവൻ പഠിക്കാൻ പോവാ അവരെ നിങ്ങൾ അവനെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കണം ദൈവക്ക് വേണ്ടി ശോഭിക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളാക്കി തീരുവാൻ എന്റെ മോള് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു അവരുടെ പേര് അഭിഗേല എന്റെ വൈഫിന്റെ പേര് മിനിയ എന്റെ മോറു പേര് ആലന കുടുംബമായിട്ട് നീ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മധ്യപ്രദേശിന്റെ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ബിക്കോസ് എൻ ടി കൺവെർഷൻ ലോ അവിടെ ഉണ്ട് സ്നാനപ്പെടുത്താനൊക്കെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ ജയിലും മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ അതിനു വേണ്ടി ജുർമാന അതിനുവേണ്ടി എല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സ്വാന്തര്യം ദൈവത്തിന്റെ വലിയ എന്ത് പ്രതികൂലമുണ്ടായാലും ദൈവരാജ്യം വളരാതിരിക്കത്തില്ല പ്രതികൂലത്തില ദൈവവചന ദൈവത്തിന്റെ സഭ വളർന്നത് ആദ്യം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ദൈവസഭ എത്ര വളരത്തിന് വളരത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലാ വളരുന്നത് പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കുറച്ച് ദൈവദാസന്മാർ കുറച്ച് പൈസ പിരി പിരിവ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മോദി അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് മോദി ഞങ്ങളെ അടിക്കുന്നു മോദി ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു മോദി അവിടെ കാണിച്ചു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി ദൈവദാസന്മാർ ഇന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പൈസ വേണം അവർ പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്രതികൂല ഇത് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല പക്ഷെ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതൊന്നും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട മനുഷ്യരെ വിവേചിച്ച് ആരെന്തോ പറയുന്നു അതിന്റെ ഒന്ന് ഇത് എടുത്തിട്ട് വെറും ഹിന്ദു രാജ്യത്വ എന്ന് പറഞ്ഞ് മോദി ഇതുവരെയായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മുന്നേ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു വരും ദോഷങ്ങൾ യേശുവിനെ അവൻ സന്ദർശിതമായി സ്വീകരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ അവൻ മുട്ടുമടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ എന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമാ ഈ ദോഷങ്ങൾ മോദി ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ് അവൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അവന്റെ ജീവിതം കൊടുക്കും നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രതികൂലങ്ങളൊക്കെ വന്നു പോയിരിക്കും പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചോദിച്ചു മേടിക്കാം മധ്യപ്രദേശിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ചുരുങ്ങുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹാലേലിയ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഹാലേലിയ സ്തോത്രം മഹത്വത്തിന്റെ ആ മർമ്മ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേകശയായ
Oh, oh, oh. 